将军，您看清楚了吗？怎么了？他长得是不是很像高桥浩少佐？哪里来的这么多废话？嗨！你说，苏联第六坦克集团军在东线的伊曼附近，是这样的。他们从乌拉尔附近开过来，我的部下亲自接触到了他们。很好，听说你们内部有间谍，是谁？是高桥号吗？不是。但那个人跟高桥浩长得很像，所以我估计是宪兵队把那个人给弄错了。他现在人在哪里？开枪拒捕被打死了。打死了？是的，水野将军应该已经看过了。请你真实的告诉我，究竟打死的是什么人？到底是谁把他打死的？你不是自己已经看过了吗？你现在到底还要怎么样？行了，都什么时候了，还在这里吵？你给我一个确切的答案：苏军的主攻方向是不是东线？是。你呢？就目前的情况，也许……我问你是，还是不是？这是情报局的工作。我现在问你，是，那就把主力兵团调往东线。司令官，你在问我吗？是的。如果你是我，你会怎么做？我很高兴没有坐在你的位置上。如果是我，我会把部队调往东线。这就是我的想法。你呢？在这一点上，我同意板垣将军意见。你们想过没有？苏军如果从西线进攻的话，他就可以直插热河、辽西地区，会切断我们和华北驻屯军的联系，使满洲孤立无援。苏军是以坦克为主的机械化部队进攻，而坦克集群。在这个季节翻越大小西安岭的原始森林是很难想象的。说的对，就凭苏军，他们办不到。我们又不是没跟他交过手。苏联军队，在我们眼里从来就算不上强大。我们这一次压上的是六十万关东军官兵的性命，是帝国在海外剩下的唯一的一块领地。是我们日本人的生死线，就这么决定了，将东线作为苏军进攻的主攻方向，将主力兵团调至这个方向的预备队位置，准备迎战苏军的进攻。嗨。是你，你怎么又回来了？真的，高桥浩已经回来了，但板垣暂时不会杀我。向威城同志已经牺牲了。苏军的大规模进攻马上就要开始了，我们一定要坚持住。胜利属于我们。一九四五年八月三日，美国南太平洋战区司令道格拉斯·麦克阿瑟要求日本天皇政府在七十二小时内投降。刚刚接到总部转来的情况通报，说，通报说，我们驻苏联大使馆接到苏联政府的正式召会
。赵辉说：“叫正式通告赵辉我方政府。”接着说：“两小时以后，我们与苏联大使馆所有通讯全部中断。”看来此战真是不可避免了。一九四五年八月六日凌晨二时四十五分，一架名为伊诺拉·盖伊的第二十九轰炸机，由保罗·贝蒂茨上校指挥，从提尼安机场升空，向日本飞去。在这架轰炸机上，装载着一枚长十英尺、直径二十八英寸的、代号为“小男孩”的原子弹。上午八时整。伊诺拉·盖伊 B-29 轰炸机和另一架 B-29 轰炸机从高空进入广岛上空。八时十五分，执行投弹任务的 B-29 轰炸机向日本广岛市投下了人类历史上第一个在战争中使用的原子弹。原子弹爆炸使全市七万六千三百二十七栋建筑物中的七万两千一百七十八栋受到毁坏，受灾人数为十七万六千九百八十七人，超过广岛人口的半数。八月六日下午，设在广岛的日本第二总司令部经由吴镇首府转报东京，敌人使用了具有从未见过的破坏力的高性能炸弹。我只能选择自杀，弥补我对帝国、对天皇犯下的不可饶恕的罪行。一九四五年八月九日，美军在长崎投下第二颗原子弹的同时。苏军一百五十万余人，火炮、迫击炮两万六千余门，飞机五千二百架，在总司令瓦西列夫斯基元帅、西金上将和伊万诺夫上将的指挥下，全线进攻日本关东军。报告，最新战报，苏军已经从西线和北线翻越大兴安岭，向我方发起全面进攻。什么？苏军已经从西线和北线穿越了大兴安岭，向我方发起全面的进攻。他们的第六坦克集团军、三十二摩托化旅和十九坦克集团已经穿越了沙漠和草原，出现在我方关口附近。板垣呢？板垣这个混蛋在什么地方？马上枪毙他！枪毙他！少年了，五年。嗯，你呢？三年。我在这里的时间已经很长了，是不是？嗨樱花满开的时节是什么时候？将军，三四月份吧。嗯，太久了，少年花的日子都忘了。
。一九四五年八月十四日，日本天皇裕仁向全世界宣读了日本投降诏书。我命令大日本帝国关东军全体官兵，遵循天皇陛下的旨意，放下武器，无条件投降。命令所有部队解除战争状态，撤出阵地，封存武器，原地待命，准备投降。所有日本军人和国民必须遵守上述命令，不得有违。关东军司令官山田一三。接应廖飞同志的小分队，现在有没有消息？没有。嗯、请给我接华西列夫斯基元帅。华西列夫斯基元帅，我是杰普洛夫。我们打入日本关东军情报局的中共特工廖飞同志，已经暴露了。我们早就通知他紧急撤退。可是到现在，我们一直没有他的任何消息，因此我请求对日军的进攻要提前行动，因为廖飞是我们也是中国人民的功臣。元帅同志，我希望能够尽快得到他的消息。是元帅同志，我随时等候您的通知。是的，元帅同志，我明白，我明白，是。廖飞同志。我们就要打过来了，坚持住！大家还愣着干什么？天皇已经宣布无条件投降，我们可以回日本了，可以回家了。你再说，我绝不饶你！天皇陛下已经宣布无条件投降，我们就应该放下武器，停止抵抗，等待遣返。天皇陛下怎么会投降？大日本帝国怎么会投降？我们绝不会放下武器。裴普，你不是刚刚听到收音机吗？这是苏军和美军的广播，不是我们大日本帝国的广播。可这是我们的波段，陈天军，你看看这是不是我们的波段？难道他们就不能盗用我们的波段吗？但这是天皇陛下的声音。是天皇陛下亲自颁布宣读的投降诏书啊！你听过天皇陛下的声音？对呀、啊，你听过天皇陛下的声音吗？石天君，啊，啊，我也没听过天皇陛下的声音。那好，我们尽快跟关东军司令部取得联系。何时这个消息来源？要是能联系上。我们会在这里发生争论吗？请务必再试一次。报话员，跟
们关东地区所有的联系已全部中断，关东地区所有的电台信号已全部消失。大哥继续抵抗下去，让要塞里的几千人跟你们一起做无谓的牺牲吗？我是一个军人，在新的命令没有到来之前，原有的命令继续有效，那就是我们多做一些准备，与苏军决一死战。听见了吗，梅金中佐？你要是再敢动摇军心，我就用刀劈死你！报告，对面的苏军派了一名军官，在一名日本侨民的陪同下要见你，干什么？他们说要我们放下武器，列队出去投降。让他们给我滚！哎，听听也好嘛。好吧，出去吧。嘿，雷金中佐，你现在最好给我出去，我不想再见你。几点了？不知道。天亮了吗？天该亮了。是不是日本鬼子完蛋了？刚才的天皇诏书是假的，是苏军电台搞的鬼。我现在宣布命令，任何在坑道里散布投降谣言的人，不管是谁，一律格杀勿论。我们要团结一心
，誓死决战，全体玉碎，效忠天皇，不管男女老少，全体上战位，准备战斗，天皇陛下万岁！万岁！万岁！万岁！准备战斗。反战同盟会的会员，结束这场战争，结束中国人和日本人的痛苦，是我们共同的责任。你说的没错，日本完了。美军在广岛投下原子弹，苏军马上要开始总攻。天皇已经下诏宣布无条件投降，日本战败了。他们还要负隅顽抗，他们都在站位上，正常通道已经出不去了，我们必须分头行动。这里的路你熟，你带着他先走。那你呢？我走另外一条路。可是……放心吧，我会没事的。好，小心点啊！老地方见。走吧。什么军？你要干什么？决战之前，我一定要亲手杀掉那个人。要杀高千浩，对，不行。怎么不行？没有板垣将军的命令，任何人都不能动他。你知道板垣将军在哪？能不军，你不要犯傻了。如果高千浩真的是苏联间谍的话，那我们手中就有一个筹码，这样就能保住我们的生命，明白吗？我就是死。不要他死在我的前面。你，将军电视你处理过了吗？我以为停战了就没处理。是停战了，可是这儿的战争还是没有停止。你听。
你们日文已经战败了，你们的天皇已经颁发了诏书，不过是战败的诏书。把你手里的枪放下吧。一个真正的帝国军人是永远不会投降的。高江浩，今天我也要为惠子报仇。高将军，我终于可以回家了。确定目标，我狠狠地打。你进去吧，我守得着。对了，黑天师线路你熟吗？你的图纸我都已经研究过了。
我要见你们的最高长官。我是廖飞。廖飞吗？我是。你要查证的两件事，我们已经查证了。太好了。我一直接受你们院东方面军的领导，杰普洛夫将军可以证明。关于这个问题，我们已经完全证实了。为什么？是他派我到日军当中做谍报工作的。将军同志，有人要见您。你是杰普洛夫吗？我是情报局长杰普洛夫将军。你们是谁？我们是总政治部保卫部的，请跟我们走。请你把自己的军衔摘掉。上哪儿去？不要逼我们在这儿把你的军衔摘掉，这样很不好。快点拆掉吧，跟我们走。他是一个现行反革命、托派分子，已经被肃反委员会带走了。我们已证实是苏共和中共共同派你去日军做谍报工作的。至于你查证的第二件事情，卓越同志的下落在什么地方？卓越同志。在最后炸毁日军玩一大炮的弹药库时，英勇牺牲了。我们都感到很痛心。他是你们中国人民的民族英雄，也是我们苏埃的人民英雄。先生，请问我有什么可以帮您？是我的战友，还是敌人？我不知道你是活着还是死了。我也不知道，我是应该想你，还是把你忘掉一九四五年九月二日，在美国战略界“密苏里号”上，日本签订了无条件投降书。九月九日，日本侵华日军在南京向中国无条件投降。作为国际反法西斯战争的重要里程碑，中国反法西斯战争取得了卓越的胜利。
，战争结束了，太好了。是的，你想做什么？我想回去当个老师。我认为这个决定很好，到时候你就可以给孩子们讲战争了。<笑>大雁南飞了，冬天又到。这个酒对你很重要吗？这瓶酒是爸爸冒着生命危险从日本带到苏联来的，二十多年了，他一滴都没舍得喝。那你父亲会不会是留给你喝的呢？这酒是板垣叔叔送给他的，我现在要替他还给板垣叔叔，以完成他死的时候的心愿。不配喝这个酒，那你没酒了，只有我请你了。